येसुनी प्रेमा प्रेमा उन्नता प्रेमा प्रेमा ईश्वे येसुनी प्रेमा प्रेमा उन्नता प्रेमा लोकमुलु मारिननु मारनी प्रेमा लोकमुलु मारिननु मारनी प्रेमा समुद्रमुलु चलाचनी येसुनी प्रेमा समुद्रमुलु चलाचनी येसुनी प्रेमा प्रेमा लॉर्ड येसुनी प्रेमा प्रेमा उन्नता प्रेमा प्रेमा ये सुनी प्रेमा प्रेमा उन्नता प्रेमा तल्ली बिड़नु मरचिननु मरुवनी प्रेमा तल्ली बिड़नु मरचिननु चीसस मरुवनी प्रेमा आदि अल्तमुले नि प्रेमा येसुनी प्रेमा आदि अल्तमुले नि प्रेमा येसुनी प्रेमा प्रेमा येसुनी प्रेमा प्रेमा उन्नता प्रेमा चीसस प्रेमा येसुनी प्रेमा प्रेमा उन्नता प्रेमा पापुलनु रक्षिंचे कल्वरी प्रेमा पापुलनु रक्षिंचे कल्वरी प्रेमा निन्ना नेडु ये करीतिगा उन्ना प्रेमा निन्ना नेडु ये करीतिगा उन्ना प्रेमा प्रेमा येसुनी प्रेमा प्रेमा उन्नता प्रेमा प्रेमा येसुनी प्रेमा प्रेमा उन्नता प्रेमा निंगिने ला मारिननु मारनी प्रेमा निंगिने ला मारिननु मारनी प्रेमा 
दंभ मुले शाश्वत प्रेमा ये सुनी प्रेमा दंभ मुले शाश्वत प्रेमा ये सुनी प्रेमा या प्रेमा ये सुनी प्रेमा प्रेमा उन्नता प्रेमा प्रेमा ये सुनी प्रेमा प्रेमा उन्नता प्रेमा हलो या नी प्रेम प्रभुआ नि स्तुति मंच कापरी ना गोप कापरवे ने सया नि स्तुति उदय कल समय प्रभु नी घनम महिमपरचकन को नी घननामा पाड़ी स्तुति प्रभु मर उदय कल दयचे मर ने दयचे प्रभु मे पवित्र पाद स्तोत्र चलना अया अंत लेने नी प्रेम अया मारे नी प्रेम मारने नी प्रेम तंड्री ने स्तुति 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 महिमपरूना मन मीद परपाल उदय कल समय तक समय प्रभु पाद स खर्च पेड़ा वन अवर गंट स उदय कल समय में निजम का मन हृदय तरचि प्रभुनामा महिमपरूटे अद्त निजम का आशीर्वादक दीवन को मन जीवता अभी प्रयोजनक उका देवना महिम कल हलो Hallelujah praise the lord and praise the lord oh praise the lord hallelujah 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 devadi devudu prabhu la prabhu rakshaka mix stotram 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 naina ninu stutisthunanu ninna mahima parustunanu tandri hallelujah yehova ni naamamu तो बलम नदी यो बलम नदी यो बलम नदी ये हो वनी नाम मोशे प्रार्थिन मन्नानु कुरी पिंचिती मोशे प्रार्थिन मन्नानु कुरी पिंचिती ये हो शुवा प्रार्थिन सूर्या चंद्रुलना पिती ये हो शुवा प्रार्थिन सूर्या चंद्रुलना पिती ये हो वनी नाम यो बलम नदी यो बलम नदी यो बलम नदी ये हो वनी नाम नी प्रजला पक्षंबुगा युद्ध मुलू चेसिन देवा नी प्रजला पक्षंबुगा युद्ध मुलू चेसिन देवा अग्नि लो पड़वे सिना भय में मिले कु अग्नि लो पड़वे सिना 
भय में मिले कुंडरी ये हो वनी नाम यल तो बलमय नदी यं तो यो बलमय नदी ये हो वनी नाम पौलूशील बंदची चर साल वेसिना पौलूशील बंदची चर साल वेसिना पाटल तो प्रार्थगा चर साल भ्रद्धालाये पाटल तो प्रार्थगा चर साल भ्रद्धालाये ये हो वनी नाम यो बलम नदी यो बलम नदी यो बलम नदी ये हो वनी नाम मानवला रक्षण कई नी प्रिय कुमारुनी लॉ मानवला रक्षण कई नी प्रिय कुमारुनी लोक मुन प्रकटिल चनी वाक्यमु लोक मुन कुपगा प्रकटिल चनी वाक्यमु ये हो वनी नाम यो बलम नदी यो बलम नदी यो बलम नदी ये हो वनी नाम चर साल वेसिना संकल्लु बंदिल चिना चर साल वेसिना संकल्लु बंदिल चिना संघमुलो प्रार्दिल सगा संकल्लु विधि पोयिनु संघमुलो प्रार्दिल सगा संकल्लु विधि पोयिनु ये हो वनी नाममु यंतो बलमय नदी यंतो बलमय नदी यंतो बलमय नदी ये हो वनी नाममु स्तोत्रमया स्तुतिस्तुनान स्तुतिस्तुनान रत्तंड्री मिक वंदनाल प्रभुआ मिक स्तोत्रम 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 को निमिषालु मनम प्रभु नामानि महिमा परिस्थां आ रक्षकुनी स्तुतिंचिता गोप्प भाग्यम दूर समीप प्रांतमलोन्ना चेतुलिति प्रभु नामानि महिमा परिस्थां ओ हललोया तंड्री ये प्रललंत काची मैं नललोनी की मेरे प्रवेश पेटतना ना ये थे गुलने गुड़ार मनु समी पिंच दरना माटा चेता ने प्रजलनों ने बड़लनों थंडरी मेरु प्रचे क परिचन महाकुरुप का इस्तोत्रन चलिस्तुनान माटा तपने देवड़ो मारने देवड़ो ओ माया डला प्रभु आ माप अक्षमगा वुन्ना देवड़ो थंडरी ने का साज्ज में ने दिलेदु प्रभु आ मिक समस्तमु साज्जम वो साज्ज करमेने 
దేవా నీకు స్తోత్రము నా తండ్రి నిన్ను స్థుతిస్తున్నాను ప్రభు ఓ జయకర్త ఓ జయకర్త ఓ జయకర్త నీకు స్తోత్రము నాయన నీ ప్రజలను వెంబడించు కర్త నీ ప్రజలను మీ ఆత్మచేత కప్పు కర్త నీకు స్తోత్రం నీ ప్రజల చుట్టూ మీ కంచు దయచేయండి కర్త నీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను ప్రభు నీకు వందనములు చెల్లిస్తున్నాను ఓ లాడ్ మీకు స్తోత్రం మీకు స్తోత్రం మీకు స్తోత్రం మీకు స్తోత్రం వివేల దూతల చేత కొని ఆడబడుచున్న జగద్రక్షకుడా యువదయ కాల సమయంలో ప్రభు మమ్మలను మా యొక్క హృదయ మమ్మల్ని మా జీవితాలను మీ చేతులకు అప్పగించుకుంటూ వస్తున్నాం మా చుట్టూ మీ అగ్ని కంచి దయచేయండి దైవ ప్రసన్నత చేత ప్రతి బిడని ప్రభు కుటుంబాన్ని మీరు దేవా మీ అద్భుతకరమైన హస్తపు నీడలో కప్పమని అడుగుతున్నానయ్యా మీకు స్తోత్రము తండ్రి నిన్ను స్థుతిస్తున్నానయ్యా మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను ఓ మారని మాట తప్పని నాదా సత్యస్వరూప ఓ నీవే మా పక్షముగా ఉండగా మాకు విరోధి ఎవడయ్యా నీవు మా పక్షముగా ఉండగా మాకు విరోధి ఎవడు రాజా నీవే మా పక్షపు దేవుడు నీవే మా పక్షపు ప్రతండి నేను శక్తి గల సమర్థము సమర్థుడు అయ్యా నీవే సమర్థవంతము కలిగిన దేవుడు అయ్యా నీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను ఈ ఉదయ కాల సమయం దూర సమీప ప్రాంతముల నుంచి నీ సన్నిధులు అమరిని తట్టు చేతులెత్తిన ప్రతి బిడతో నీ సన్నిధి నుంచమని సమస్తం మీ వినికిడలు దీవెనకరంగా ఆశీర్వాదకరంగా మార్చమని దేవా మందిరమునకు నలు మూలల్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి కుటుంబాన్ని మీ అధికారము గల శక్తి గల హస్తాలకు అప్పగించుకుంటూ నజరేడు పరిశుద్ధుడిని పవిత్ర నాములు మా స్థుతి మా ఆరాధన మీకే సమర్పిస్తున్నాం తండ్రి ఆమెన్ 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 హాలెల్లూయ హాలెల్లూయ జీవము గల దేవుడు ఎంతైనా నమ్మదగిన వాడు ఆయన తన నమ్మదగినటువంటి హస్తపు నీడలో మనలను మరుగుపరిచి ఆయన చేయనుద్దేశించిన కార్యములను చక్కగా దాని దాని కాలములో చేయటకు ఆయన శక్తి గల దేవుడు హల్లల్లో ఓ అటువంటి దేవుని యొక్క సాన్నిధ్యం అటువంటి దేవుని యొక్క ప్రభావములో మనం కప్పబడిన ఈ ఉదయ కాల సమయం ఎంతైనా నా నమ్మదగిన దేవుని యొక్క ప్రభావం చేత మనం కప్పబడదము గాక ఉదయ కాలము మరి దేవుడు మనలను ప్రేమించి మనకు అనుగ్రహించినటువంటి గొప్ప వాగ్దానమును బట్టి మరి గొప్ప మాటను మనం ధ్యానం చేసుకుందాం ఈ ఉదయ కాల సమయం నువ్వు ఎక్కడున్నప్పటికీ ఈ సమయమును దేవుని సన్నిధిలో మరి మనము ఖర్చు పెట్టడానికి ఉపయోగించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం రోబీలకు రాసిన పత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయం రోమా పత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయము దయచేసి ముప్పై ఒకటి వచనం చదువుకుందాం రోమా ఎనిమిది ముప్పై ఒకటి ఇట్లుండగా ఏ మందుము దేవుడు మన పక్షమున నుండగా మనకు విరోధి ఎవడు దేవుని నామానికే మహిమ కలుగును గాక దేవుడు మన పక్షమున నుండగా మనకు విరోధి ఎవడు ఈ ఉదయ కాల సమయం ప్రత్యేకమైనటువంటి మాటని తలపోసుకుందాం గత దినములలో ఎంతో భయముతో వణుకుతో ఎంతో మరి ఎటువంటి పరిస్థితులు మన గుండా వాటి గుండా మన ప్రయాణం కొనసాగిందో మనకు తెలుసు అయినప్పటికీ ప్రభు తన బిడల నెరుగును అయినప్పటికీ తన ప్రజల చుట్టూ ఆయన తన సన్నిధి తన కంచ వేయదగును దేవుని బిడలారా దేవుని నామానికే మహిమ కలుగును గాక అయితే ఒక్క విషయాన్ని మనం ఇక్కడ మరిచిపోకూడదు ఏంటనంటే ఆయన మాట ఆ శక్తి సామర్థ్యాలు నమ్మే మనస్సు మనకుండా ఆయన శక్తి ఆయన సామర్థ్యమును నమ్మగలిగిన మనస్సు మనకుండాలి నమ్మగలిగిన హృదయం మనకుండాలి అట్లగా నమ్మితే గన శత్రువు తానే తన పనిని విరమించుకుంటాడు ప్రైజ్ వాడు దేవు నామానికే మహిమ కలుగును గాక ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడలారా చూడండి వాస్తవంగా శత్రువు తన పనిని వాడు విరమించుకుంటాడు ఎందుకంటే దేవుడు ఒక మాట అన్నాడు ఆయన మన పక్షముగా ఉండగా మన మన పక్షముననున్న దేవుడు మన పక్షముననున్న దేవుడు గనక మన పక్షమును దేవుడే ఉన్నాడు ఇంకెవరో నరమాత్రుడు కాదు ఈ లోకములో ఏవో రాజకీయ నాయకులు కాదు మరి ఏదో గొప్పవారు పేరుగాంచిన వారు కాదు కానీ మన పక్షమున ఉన్నవాడు దేవుడే దేవునికి స్తోత్రము రోమా పత్రిక అందులో ఎనిమిది ముప్పై ఏడులో మన పక్షముగా ఉన్నటువంటి దేవుడు చేసే అద్భుత కార్యం ఏంటంటే ఒకసారి అందులోనే ఎనిమిదవ అధ్యాయంలోనే ముప్పై ఏడవ వచ్చిన చదవండి ఆయనను మనలను ప్రేమించిన వాణి ద్వారా ప్రేమించిన వాణి ద్వారా మనము వీటన్నిటిలో మనము వీ అత్యధిక విజయాన్ని పొందుచున్నాం మనం వీటన్నింటిలో 
జయం మనకి ఎక్కడది వీటన్నిటిలో మరి చుట్టుముట్టేసిన పరిస్థితుల్లో ప్రభావాల్లో నీకు జయం ఎక్కడది అత్యధిక విజయం క్రీస్తు ద్వారా ప్రైజ్ ద లాడ్ ఆయన నామం మహిమపరచబడును గాక నాకు ప్రియమైనటువంటి వారులారా దీనిని బట్టి మనము ఏ విధమైన మనసుతో ఉండాలి ఎటువంటి హృదయంతో మనం ముందుకు అడుగులు వేయాలి అని అంటే హెబ్రి పత్రిక పదమూడు ఆరులో అంటాడు చూడండి ప్రభువు సహాయకుడు అని అన్నటువంటి మంచి ధైర్యంతో ముందుకు వెళ్ళమంటాడు దేవునికి స్తోత్రం అన్న మంచి ధైర్యముతో దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక చాలు అన్న మంచి ధైర్యముతో ఉందా అటు ధైర్యము అటువంటి అటువంటి అడుగులు మనము వేయాలని ప్రభు ఈ ఉదయకాలం ప్రోత్సాహపరుస్తున్నారు ప్రభు ఈ ఉదయకాలం మనలను ధైర్యపరుస్తున్నారు ప్రభు ఈ ఉదయకాల సమయం తన సన్నిధి మన మీద కప్పారు దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక దీనిని బట్టి యోహాను స్వార్థ పదవ అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదిలో ఏమని వ్రాయబడింది తెలిసిన ఆయనట తన బిడ్డలని ఎక్కడ ఉంచుకున్నాడు చెప్పండి ఆయన తన బిడ్డలను యోహాను స్వార్థ పదవ అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదవ వచ్చిన జాన్ టెన్ ట్వంటీ నైన్ వాటిని నాకిచ్చిన నా తండ్రి అందరికంటే గొప్పవాడు ఎవరంటే ఆయన అందరికంటే గొప్పవాడు నా తండ్రి చేతిలో నుండి నా తండ్రి చేతిలో నుండి ఎవడును వాటిని అపహరింపలేడు దేవునికి స్తోత్రం ఆ వాటిని ఎవడు కూడా అపహరించలేడు గనుక మనమందరము కూడా ఎవరి చేతిలో ఉన్నామంటే మన దేవుని చేతిలో ఉన్నాం మంచి ధైర్యంతో ఉందాం గొప్ప విజయాన్ని ప్రభు మనకు దయచేస్తారు ఎందుకని ఆయన మన పక్షముగా ఉన్నాడు ఉదయకాల సమయం మే నెల ఒకటవ తారీఖున ఒక మంచి ధైర్యంతో హృదయంలో తీర్మానం తీసుకో దేవుని బిడ్డలారా మంచి ధైర్యంతో అడుగులు వేద్దాం భయపడనక్కర్లేదు ఏం కారణం ఆయన చేతిలో ఉన్న బిడలు అంత మాత్రమే కాదు ఏంటంటే విజయమునకు విజయము పొంద అర్హులు వారు విజయానికి విజయము పొందడానికి అర్హులు అందుకని ముందుకు వెళ్తున్నారు అటువంటి మంచి హృదయం అటువంటి మంచి ధైర్యము దేవుడు మనకు దాయిచ్చేను గాక దేవు నామానికి మహిమ కలుగును గాక ఆయన దయచేసి ఉన్నారు ఈ ఉదయకాల సమయం నాకు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఆయన మన పక్షముగా ఉంటే ఆయన చేసే ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఒక మూడు కార్యాలు మనం ఉదయకాలం ధ్యానం చేసుకుందాం ఆయన మన పక్షముగా ఉంటే చేసే అద్భుత కార్యాలు చూడండి నిర్గమ కాండం పన్నెండవ అధ్యాయం పదమూడవ వచనాన్ని మనం చదువుకుందాం నిర్గమ పన్నెండవ అధ్యాయం పదమూడవ వచనం మీరు ఉన్న ఇండ్ల మీద గురుతుగా ఉండు మీరు ఉన్న ఇండ్ల మీద రక్తము మీకు గురుతుగా ఉండు గురుతుగా ఉండు రక్తమును చూచి నేను ఆ రక్తమును చూచి నశింపచేయక దాటిపోయి మిమ్మలను నశింపచేయక దాటి నేను ఐగుప్తు దేశమును పాడు చేయకుండా మిమ్మలను సంహరించుటకు తెగులు మీ మీదికి రాదు తెగులు మీ మీదికి రాదు ఎంత గొప్ప మాట తెగులు మీ మీదికి రాదు అంటే సంహారకుడు మీ దగ్గరికి మీ ఇళ్లలోకి లేక మీ దేహంలోనికి వచ్చే పనే లేదు దేవుని నామానికే మహిమ కలుగును గాక హలలోయ్య కానీ ఈ ఉదయకాల సమయం ఇక్కడ వ్రాయబడినటువంటి మాట ఏంటంటే తెగులు నిన్ను దాటిపోచేస్తాడు దేవుడు ఆయన నీ పక్షముగా ఉండి ఆయన చేసే అద్భుత కార్యం ఆయుగుప్త అంతా నాశనం అవుతూ ఉండగా లోకమంతా నాశనం అవుతూ ఉండగా అయితే నీ గురించి మాత్రం ఒక మాట రూఢిగా చెప్పాడు గనుడు నమ్మదగినవాడు కనుక దీన్ని మన హృదయంలో మనస్కరిస్తే ఎంత మంచిది మన హృదయంలో దీన్ని భద్రం చేసుకుంటే ఎంత మంచిది అవును దీన్ని నమ్ముటే మన సామర్థ్యం 
దేవునికి స్తోత్రం ఆ నంబికె మనకు గొప్ప సామర్థ్యాన్ని అంతమాత్రమే కాదు గొప్ప విజయాన్ని ఒక మంచి ధైర్యాన్ని ప్రభు చేతిలో ఉన్నామన్నటువంటి ఒక నిశ్చయతని దేవుడు దయచేసినట్టే దేవుని బిడలరా దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక చూడండి ఈ ఉదయకాల సమయం నేను చెప్పదలించిన ఈ మొదటి మాటలో ఏంటంటే రక్తపు ముద్ర కలిగిన ప్రతి గృహం సంహారకుని చేతిలో నుంచి తప్పించబడతాదన సందేహం లేదు దేవునికి స్తోత్రం రక్తపు ముద్ర కలిగిన ఏ గృహమైన అనగా క్రీస్తు రక్తము కలిగిన ఏ వ్యక్తి అయినా ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్న వ్యక్తి అయినా ఆయన ఆశ్రయించినటువంటి ప్రజలైతే వారు సంహారకుని చేతిలో నుండి వారు ఏం చేయబడతారు చెప్పండి తప్పించబడతారు అల్లలుయ్య సంహారకుని చేతిలో నుండి తప్పించబడతారు అదే పన్నెండవ అధ్యాయం పదమూడులో ఒక మాట అంటాడు ఏమంటాడు చూడండి ఒకసారి మీరు ఉన్న ఇండ్ల మీద ఆ రక్తమట మీకు గుర్తు మీకు గుర్తుగా ఉంటుంది అవును ప్రియులరా రక్తమును చూసినప్పుడు సంహారకునికి ఎంత భయమో దీన్ని బట్టి మనకు ఒక పెద్ద మరి ఏమిటంట నమ్మిక ఒక పెద్ద ఆనవాలు మనకు ఈ ఆనవాలుని మనం విడిచిపోకూడదు ఎందుకంటే మనలను దేవుడు ఏం చేసి తన రక్తము చేత ముద్రించాడు అంత గొప్ప భాగ్యము ఇట్లాంటి పరిస్థితి ఎప్పుడు జరిగింది క్రీస్తున్న కాలంలో కాదు క్రీస్తు లేని ఆ కాలంలోనే యేసు ప్రభువులు వారు ఇస్రాయేళ్ళు పక్షంగా ఎంత బలమైనటువంటి ఒక గొప్ప తీర్మానం ఒక గొప్ప ముద్ర ఒక గొప్ప ఆయనకి వారి పక్షముగా దేవుడు చేసినటువంటి అభయహస్తం ఎంత గొప్పదో మనం ఆనాడే చూడవచ్చు ప్రియులరా దేవునికి స్తోత్రం ఐగుప్తులో పట్టబడిన ఇజ్రాయేలీలు ఐగుప్తులో పట్టబడిన దేవుని ప్రజలను ఎంత జాగ్రత్తగా చక్కగా దేవుడు వారిని ప్రత్యేకపరిచాడు తెలుసా ప్రత్యేకపరిచాడు మనం ఇరవై ఏడో వచనంలో చూస్తే ఎంచక్కటి మాట అండి ఎంత దయగలి ఎంత దయగలిగినటువంటి మాట అండి ఎంత కనికరము కలిగిన మాట అండి ఎదా అది ఎంత భరోసా ఇస్తుందో చూడండి ఒకసారి ఆయన ఐగుప్తీలను హతము చేయచ్చు ఆయన ఐగుప్తీలను హతము చేయొచ్చు మన ఇండ్లను కాచినప్పుడు మన ఇండ్లను కాచినప్పుడు ఆయన ఐగుప్తిలో ఉన్న ఇజ్రాయేలీల ఇండ్లను ఆయన ఐగుప్తిలో ఉన్న ఇజ్రాయేలీల ఇండ్లను విడిచిపెట్టెను విడిచిపెట్టెను హలెలుయ ఐగుప్తిని హతం చేశాడట ఇజ్రాయేలీల ఇండ్లని విడిచిపెట్టాడంట ఎంత గొప్ప భాగ్యం అండి మన జీవితానికి ఎంత గొప్ప భాగ్యము ఈ భాగ్యమును మనము స్వతంత్రించుకుందము గాక ఈ భాగ్యమును మనము మనం కప్పుకుందము గాక ఇటువంటి ధైర్యముతో ముందుకు కొనసాగుదము గాక దేవుని ప్రజలారా దయచేసి గమనించండి ఇక్కడ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్పాల్సి ఉంది చూడండి యహశివ గ్రంథములో ఇజ్రాయిల్ ప్రజలు ఎర్ర సముద్రము దాటి వెళ్ళారు తర్వాత యోర్దాను దాటవలసి ఉంది యహశివ గ్రంథాన్ని మనం చూస్తే యోర్దాను వారు దాటవలసి ఉంది దాటి ఎరికోను స్వాధీనం చేసుకోవలసి ఉంది అది వారి యొక్క వారి యొక్క ప్రయాణం వారి యొక్క ప్రయాణ విధానం అది వాళ్ళు వెళ్తున్నప్పుడు వారు యోర్దాన్ యువతల నుండి యహశివ వేగు చూచుటకు ఇద్దరిని పంపించాడు మీరు వెళ్ళి అక్కడ అవతల ప్రక్కకు వెళ్ళి అసలు దాని సంగతి ఏందో చూసిరమ్మని వేగు చూడటానికి ఇద్దరిని పంపించాడు ఇద్దరు వెళ్ళినప్పుడు ఎవరు చేర్చుకున్నారంటే ఆ దేశములో రాహాబను వేష్య ఆమె వారిద్దరిని చేర్చుకొని పరామర్శించింది ఆమె పరామర్శించినప్పుడు ఆమె అన్న దేవుడి గురించి అన్న మొదటి మాట ఏంటో తెలుసా యహశివ గ్రంథం రెండవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచనం చదువుతారా యహశివ గ్రంథం రెండవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచనం చదవండి రాహనాల్సిన మాట అది కాదు ఆమె అనాల్సిన మాట ఏంటంటే ఆమె ఆ దేశానికి సంబంధించింది మీరు మీరు ఇక్కడికి ఎందుకు వస్తున్నారు అసలు మీకు ఇక్కడ ఏం పని అసలు మీకు అంత ధైర్యం ఉందా లోపలికి వచ్చి మా యొక్క ప్రాంతాన్ని ఆక్రమించే ధైర్యం మీకుందా అని అని ఆ మాట్లాడవలసినటువంటి మనిషి 
ఏ విధంగా మాట్లాడుతుందంటే ఆమె మాటల్లో చూడండి ఇజ్రాయేలు దేవుని ప్రభావాన్ని తెలుసుకొని మాట్లాడుతుంది ఇజ్రాయేలు దేవుని యొక్క బలాన్ని ఎరిగి మాట్లాడుతుంది ఈ ఉదయకాల సమయం ఓ దేవు నామానికి మహిమ కలుగును గాక ఆయన తలంచితే వేటినైనా కుప్పగోలు వస్తాడండి ఆయన తలస్తే ఓ అరణ్యములో మార్గాలను ఏర్పాటు చేస్తాడండి ఆయన తలస్తే ఎర్ర సముద్రాన్ని ప్రాయల్ చేయగలడు యోర్ధాన్ని ప్రాయల్ చేయగలడు అవతలున్నటువంటి దేశాన్ని స్వాధీనం చేసుకోవడానికి బలహీనులైనటువంటి వారిని పెట్టి బలవంతులను తరమగలడు దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక ప్రియులరా రాహాబ్ అంటున్న మాట ఏంటో తెలుసా చూడండి మీ దేవుడు గొప్పోడయ్యా ఈ దేశాన్ని మీకు ఇచ్చేసేది వాస్తవమే మీరు దీన్ని స్వాధీనపరచుకోబోతున్నారు అయితే ఆమె ఏమంటుందంటే పద్దెనిమిదవ మాటలో ఆమె ఏమంటుంది ఒకసారి చూడండి మమ్మల్ని దించిన ఈ కిటికీకి నీవు మమ్మల్ని నీవు గనక మీరు ఈ దీన్ని స్వాధీనం చేసుకుంటే గన మా కుటుంబాన్ని రక్షించమని ప్రాధేయపడుతుంది మమ్మల్ని రక్షించమని ప్రాధేయపడుతుంది దానికి వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే పద్దెనిమిదవ వచ్చిన చదువు నాయన నీవు మమ్మల్ని దించిన ఈ కిటికీకి నీవు మమ్మల్ని దించిన ఈ కిటికీకి ఎర్రని దారమును కట్టి ఎర్రని దారమును కట్టి తండ్రిని నీ తల్లిని నీ తండ్రిని నీ తల్లిని నీ అన్నదమ్ములని నీ తండ్రి ఇంటి వారి అందరిని ఇంత చేర్చుకున్నాము దేవుని బిడ్లారా బాగా మీరు ఆలోచించండి అక్కడ చెప్పిన మాట ఏమి దారం అంటే రంగు నీ దారం దేవునికి స్తోత్రం ఎర్రటి గుర్తు దేవుని రక్తపు గుర్తు ఆ రక్తపు ముద్ర కలిగినటువంటి ఏ ఇల్లైనా సంహారకుని చేతుల నుంచి తప్పించబడును ఉదయకాల సమయం ఏసు రక్తపు ముద్ర కలిగిన కుటుంబంగా మన ఇల్లు ఉండునుగాక ఏసు రక్తము ముద్ర కలిగినటువంటి బిడలగా మనము కనబడుదుముగాక మన చుట్టూ దేవుడు ఒక బలమైన కంచ ఆయన వేయునుగాక మన చుట్టూ గొప్ప కాపుదల ఆయన ఉంచునుగాక అయితే రాహాబుంటున్న మాట ఈరోజు విశ్వాసిగా నీవు నేను అనగలమా ఏమంటుంది నీ దేవుడు గొప్పవాడు హలలుయా మీకు ఈ రాజ్యాన్ని దేవుడు ఇచ్చేది వాస్తవమే హలలుయా మీరు వచ్చినప్పుడు మా కుటుంబాన్ని రక్షణలోనికి తీసుకురండి మమ్మల్ని సంహరించండి అని అడుగుతున్నాను ఈ ఉదయకాల సమయం పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ఒకే మాట మనం అడుగుతాం ప్రభువా నీ రాజ్యము శాశ్వతం ప్రభువా నీ రాజ్యం వచ్చేది శాశ్వతం నీ చిత్తం ఈ భూమి మీద నెరవేరేది శాశ్వతం పరలోకంలో ఏం జరుగుతుందో అది భూమి మీద నువ్వు జరిగించేది వాస్తవం దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక అయితే మమ్మలను సంహారకుని చేతికి అప్పగించద్దు మమ్మలను ఏ తెగులుకి అప్పగించద్దు మా చుట్టూ మీ గొప్ప కాపుదల దయచేయండి మనము ఈ ఉదయకాలము మనము చేతులెత్తి ప్రభు నామాన్ని మహిమపరచవలసిన వారంగా ఉన్నాం ఈ ఉదయకాల సమయం మన హృదయాలు తెరవలసినటువంటి వారంగా ఉన్నాం ఈ ఉదయకాల సమయం గొప్ప తీర్మానం తీసుకోవలసిన వారంగా ఉన్నాం దేవుని బిడలారా దయచేసి గమనించండి అదే రెండు ఇరవై ఒకట్లో ఆమె ఏమి చేస్తుందో చూడండి ఒకసారి అందుకు ఆమె మీ మాట చొప్పున జరుగును మీ మాట చొప్పున జరుగును గాక అని చెప్పి వారిని వెళ్ళ నంపెను వారిని వెళ్ళ నంపెను వారు వెళ్ళిన తరువాత ఆమె ఆ తగురు దారమును ఆ దారమును కిటికీకి కరెక్ట్ కట్టిపెట్టింది ఎంత తీర్మానం రాహబు వేష అని తీసుకున్న తీర్మానం దేవుని మీద ఉన్న నమ్మకం వారు సేవించే వారు ఆరాధించే వారు కలిగి ఉన్న దేవుని మీద ఆమెకున్న నమ్మకం ఈ ఉదయకాల సమయం నీవు సేవించే దేవుడు ఎవరో తెలుసునా సంహారకు నీ సంహరించే దేవుడు నీవు సేవించే దేవుడు ఎవరో తెలుసునా ఓ దేవు నామానికి మహిమ కలుగుకుని గాక తన రక్తమును నీ కొరకు ఆయన సమృద్ధిగా ధారబోసి తన రక్తపు ముద్రల చేత ఈ భూలోకంలో నిన్ను ముద్రించే దేవుడు దేవ నామానికి మహిమ కలుగున గాక దేవునికి స్తోత్రం హలలుయ అలాగునే ఏ విధంగా వారు ఆ ప్రమాణం చేశారో ఈమె ఏ విధంగా నమ్మిందో ఒకరోజు రానే వచ్చింది ఎరికో ముట్టడి వేయనే వేశారు వాళ్ళు దాన్ని స్వాధీనం చేసుకునేటప్పుడు జరిగిన సంభవం ఏంటో తెలిసిన ఆరు అధ్యాయంలోనికి వెళదాం ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు వచనంలో స్పష్టంగా వ్రాయబడినటువంటి మాట మనం ఎరుగుతుంది అయితే చూడండి అయితే యహోశివ ఆ వేష ఇంటికి వెళ్ళి మీరు ఆమెతో ప్రమాణము చేసినట్లు ఆమెను ఆమెకు కలిగిన వారిని అక్కడ నుండి ఎంత గొప్ప రక్షణ 
ఎంత గొప్ప భద్రత ఎంత గొప్ప ప్రత్యేకత ఓ ఒక దేశం అంత ఓ నాశనం అయిపోతుందండి అందులో ఆమెను గురించి అనుకునే నాథుడే లేడు ఆమె పేరెత్తితేనే హేళన ఆమె పేరెత్తితేనే అవమానం అటువంటి ఇంటికి ఒకరోజు తీర్పు తీర్మానం జరిగిన అప్పుడు ఆ తీర్పు చేయవలసి వచ్చినప్పుడు అందరూ దోషులైరి కానీ రాహాబు వేష కుటుంబం ప్రత్యేకించబడి ఒకే ఒక కారణం ఏంటి తెలిసిన దేవుని శక్తి గ్రహించింది ఒకే ఒక కారణం ఏంటో తెలిసిన దేవుని యొక్క రక్తాన్ని ఆశ్రయించింది ఒకే ఒక కారణం దేవుని బలాన్ని ఆశ్రయించింది నాకు ప్రియులారా ఈ ఉదయకాల సమయం నీ దేవుని ఆశ్రయించు నీవు ధన్యుడు వగుదు అదే విధముగా అదుగో ఇస్రాయిల్ ప్రజలు ఐగుప్తులోనే ఉన్నారు ఏ ఇంటికైతే ఆ రక్తపు ముద్రలు ఉన్నాయో ఆ ఇంట లోపలికి సంహారకుడు లోపలికి ప్రవేశించలేదు ఆ రక్తము ఆనాడు మరి యహోవా దేవుడు మోసేతో చెప్పి ఒక మేక పిల్లని వధించి చేయమన్నాడు ఆ మేక పిల్ల ఎవరు మేక పిల్ల దేనికి సాదృశ్యం మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారికి సాదృశ్యం ఆయన ఒదకు తేబడిన గొర్రె వలె బొత్సు కత్తిరించు వాని ఎదుట మౌనము దాల్చినటువంటి వాడు అదుగో లోక పాపమును మోసుకొని పోచున్న దేవుని గొర్రె పిల్లని ముద్ర కలిగినటువంటి వాడు అటువంటి బలశూరుడు యుద్ధశూరుడు ఓ సర్వాధికారి నీకు నాకు చేసిన కార్యం ఏంటంటే మన పక్షముగా ఆయన సెలువులో వ్రేలాడిన యేసు దేవు నామానికే మహిమ కలుగును గాక చూడండి ప్రియులరా అపవాది దినాల్లో కూడా ఎవరిని మృంగుదునా అని వెదుగుచు గర్జించు సింహం వలె తిరుగుతున్నాడు అయితే ఒక్క మాట వాస్తవం ఏంటంటే అపోస్తుడైన పవులు ఎఫ్ఎస్సీలకు రాస్తూ రెండవ అధ్యాయం పదహారు వచనంలో ఎఫ్ఎస్సి రెండు పదహారు దదమా దయచేసి తన సిలువ వలన ఆ ద్వేషమును సంహరించడు ఆనాడు సంహారకుడు సిలువు లేని ఇండ్లు రక్తము లేని ఇండ్లు సంహరిస్తే నా యేసు సిలువు వలన సంహారకుణ్ణి సంహరించాడు ప్రైజ్ ద లాడ్ హలలుయ ద్వేషమును సంహరించాడు ఓ శత్రు కార్యములను సంహరించాడు ఆ సంహరిని సంహారకుని యొక్క శక్తిని అంతటి కూడా సంహరించడం స్పష్టంగా చూసి నామానికి మహిమ కలుగును కాక ప్రభు మన పక్షంగా ఉన్నాడు మనకు విరోధి లేడు మన పక్షపు దేవుడు ఆయన అందుకనే మత్తయి స్వార్త ఇరవై ఆరవ అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదవ వచ్చిన ఎం చక్కగా ఆ నిబంధన గూర్చి మాటలు వ్రాస్తాడు చూడండి ఒక్కసారి ఇది నా రక్తము అనగా పాప క్షమాపణ నిమిత్తము అనేకులు కొరకు చిందించబడుచున్న నిబంధన రక్తము పాప క్షమాపణ కొరకు అనేకులు కొరకు చిందించబడుచున్న నిబంధన రక్తము అందుకనే అపోస్తుడైన పవులు అంటాడు మొదటి కొరింతి పదకొండు ఇరవై ఐదులో పాత్ర పట్టుకొని ఈ పాత్ర ఆయన రక్తం వలన క్రొత్త నిబంధన అని చెప్పాడు దీనిలో నిది త్రాగునప్పుడల్లా మీరు ఆయన మరణమును ప్రచురించండి అని అన్నాడు ఈ ఉదయకాల సమయం క్రీస్తు రక్తానికి ఉన్న ప్రాముఖ్యత చూడు క్రీస్తు రక్త ప్రభావానికి ఉన్న ప్రాముఖ్యత సంహారకుని సిలువు చేత సంహరించిన నా యేసు నాకు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ఈ ఉదయకాల సమయం ఎవరు నులివెచ్చగా ఉండడానికి వీల్లేదు నాటి విషయాలు నేడు ప్రస్తావిస్తూ ఉన్న పౌల విషయం మనం తెలుసుకోగలం అదే మొదటి కొరింతి పదవధ్యాయం మొదటి మాటలు చదవగలం తెలుసు చదువుతారా సహోదరులారా ఈ సంగతి మీకు తెలియకుండా నాకు ఇష్టము లేదు ఏంట ఆ సంగతి అది ఏదనగా మన పితృలందరూ మేఘము క్రింద నుండి వారు అందరూ సముద్రంలో నడిచిపోయి అందరూ మోసేను బట్టి మేఘములోను సముద్రములోను బాప్తిష్మం పొందారు ఆత్మ సంబంధమైన ఒకే ఆహారమును భుజించారు ఆత్మ సంబంధమైన ఒకే పానీయమును పానం చేశారు తమ్మును వెంబడించిన ఆత్మ సంబంధమైన బండలోనిది ఆ బండ ఎవరో కాదు 
ఆది క్రీస్తేనయ్యా ఆయన క్రీస్తు ప్రైజ్ ద లాడ్ హలెల్లో యా నాకు ప్రియమైనటువంటి దేవుని ప్రజలారా యువదయ కాల సమయం ఎంతోమంది బాప్తిషానికి వాయిదా వేస్తుంటారు ఎంతోమంది ప్రభు యొక్క బాప్తిష్మం పొందిన వారు ప్రభు బలలో పాలు పొందుటకు కూడా వాయిదా వేస్తుంటారు ప్రభు సన్నిధిని ఆరాధించడానికి వాయిదా వేస్తుంటారు నో చేయొద్దు దీనికి ఎంత విలువ ఉందో నాడు ఐగుప్తులో ఇజ్రాయిల్ పక్షంగా తేల్చేసింది దేవుడు నేడు అనన్న ఈ దినాలలో కూడా తేల్చడానికి సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి దేవుడు ప్రపంచ దేశాలు వణికిపోతున్నాయి ప్రపంచ దేశాలు కలవరముతో నిండిపోయినాయి ఎక్కడ చూసిన మరణాలు ఎక్కడ చూసిన భయంకరమైనటువంటి మరణ వార్తలు అయ్యో నాకు ప్రీ దేవుని బిడలారా నేడే రక్షణ దినం నేడే మిక్కిలు అనుకూలమైన సమయం నేడంటున్న ఈ దినం ఉంటుండే కానీ ఆయన రక్తాన్ని ఆశ్రయించుదువా ఆ బలవంతుని నామాన్ని హృదయములు భద్రం చేసుకోవడానికి నీ హృదయం అనే తలుపు తెరుచుదువా ఇదిగో తలుపు నొద్దు నిలబడి ప్రభువు తట్టుచున్నాడు నీవు ఆయన స్వరముని తలుపు తీస్తే నీ లోపలికి ఆయన వచ్చి ఆయన నీతో నువ్వు ఆయనతో కలిసి హల్లెలు ఇది ఎంత గొప్ప మార్పు ఎంత గొప్ప ఫెలోషిప్ ఆనాడు రాహాబు వేషకే దొరికిందండి నేడు నీకు ఎందుకు దొరకదు క్రీస్తు రక్తము నీ ప్రతి పాపమును కడిగి నిన్ను పవిత్రునిగా చేసి ఆయన బలిపీఠము దగ్గర నిన్ను నిలబెట్టడానికి ప్రభు రక్తము కాసుకోనుంది ఏసు రక్తము కాసుకోనుంది ఏసు రక్తపు గంగాళము కాసుకోనుంది దేవనామానికి మహిమ కలుగునుగాక నేడు ఆయన శబ్దము నువ్వు విన్నప్పుడు నీ హృదయాన్ని కఠినపరుచుకోవద్దు నేడు ఆయన శబ్దమును నువ్వు విన్నప్పుడు ఆ రక్త ప్రభావాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయదు నేడు ఆయన శబ్ద ప్రభావాన్ని విన్నప్పుడు నువ్వు బాప్తీషాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయదు నీవు నేడు ఆ శబ్ద ప్రభావాన్ని నీవు వింటూ ఉన్నప్పుడు నీ నీ ఇంటి ఆ రక్తపు ముద్రలు ఉన్నాయో లేవో జాగ్రత్తగా పరిశీలించవలసిన అవసరత ఎంతైన ఉంది దేవు నామానికి మహిమ కలుగును గాక యోహాను భక్తుడు తన మొదటి పత్రికలో మొదటి యోహాను ఒకటవ అధ్యాయం ఎనిమిది తొమ్మిదిలో ఎంత క్షుణ్ణంగా ఆ రక్తమును గురించి రక్త ప్రభావాన్ని గురించి వ్రాయించి పెట్టారో తెలుసా చూడండి ఒక్కసారి మొదటి యోహాను ఒకటవ అధ్యాయం ఎనిమిది తొమ్మిది వచ్చినాలు మనము పాపము లేని వారమని చెప్పుకుంటే మనలని మనల్ మనమే ఏమి చేసుకుందము మోసపుచ్చుకుందము నాడు ఎరికోలో ఎంత మంది అండి ఓ వేల వేల జనం మోసపోయిన జనం ఎంతమంది అండి దేవుని ప్రజలను చులకన చేసి మోసపోయిన జనం ఎంతమంది అండి సత్యమును తలక్రిందులు చేస్తామని చెప్పి సవాలిసి మోసపోయిన జనం అయితే రాహాబును వేష మోసపోలేదు దేవునికి స్తోత్రం రాహాబు వేష మోసపోలేదు ఆమె ఆ దేవుని నామాన్ని హత్తుకున్నది వారు చెప్పినట్టే ఎర్ర నూలు ప్రోగు కట్టింది వారు చెప్పినట్టే ఆమె మాట విన్నది ఆయన వారికిచ్చిన ఆమెకిచ్చిన మాటను బట్టి ఆమె తప్పించబడింది ఆమె కుటుంబము తప్పించబడింది నాకు ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడలరా మనము పాపము లేని వారమని చెప్పుకుంటే మనలను మనమే ఏమి చేసుకుంటాం మోసపరుచుకుంటాం మరియు మనలో సత్యం మనలో సత్యం ఉండదు అంటే సత్యమేంటి వాక్యం ఉండదు వాక్యమే సత్యం ఆ సత్యము మన హృదయములో పదిలముగా అమర్చబడదు అది అమరని అది ముద్రలో ఆ ముద్ర నీలో ఉండని ఆ బలమైనటువంటి దేవుని సన్నిధి నీలో అమరని నాకు ప్రియ దేవుని ప్రజలారా దయచేసి గమనించండి మరియు మనలో సత్యం ఉండదు అయితే సత్యం ఎప్పుడు వస్తుంది మన పాపములను మనము ఒప్పుకుని ఎడల నమ్మదగిన వాడును నీతి మంత్రుడును గనుక ఆయన మన పాపములను క్షమించి సమస్త దుర్నీతి నుండి మనలను కడిగి దేవ నామానికి మహిమ కలుగును గాక సంహారకు నుండి తప్పించుకునేటువంటి తప్పించబడే ఒక గొప్ప రాజమార్గం అది క్రీస్తు మార్గం సిలువ మార్గం క్షమాపణ దొరికే మార్గం కడగబడే మార్గం ప్రభు సన్నిధులు అమరే మార్గం ఇట్టి కిరీటము ఇట్టి ఆశీర్వాదం ఇట్టి రక్షణ ఇట్టి భద్రత ప్రభు ఆత్మ నీకు దయచేనుగాక ప్రభు ఆత్మ నేను ప్రేరేపించునుగాక ప్రభు ఆత్మ చేత నువ్వు ముద్రించబడదు గాక నీ కుటుంబము ముద్రించబడును గాక దేవ నామానికి మహిమ కలుగును గాక నాకు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ఆయన మన పక్షముగా ఉండగా సంహారకుడు నిన్ను దాటిపోవును నీ ఇంట దేవుని రక్తపు ముద్రలు నిలిచి ఉంటాయి నీ హృదయం మీద దేవుని యొక్క రక్తపు ముద్రలు ఉంటాయి నీ మనస్సులో సత్యం ఉంటుంది నీ కుటుంబంలో సత్యము నిలిచి పాలిస్తుంది నిన్ను వాక్యపు వాక్యపు ధార 
ద్వారా నీ గుండెలో నుంచి ప్రబలుతుంది శత్రువు అదిరి ఓడిపోతాడు అయ్యా దేవనామానికి మహిమ కలుగును కాక రెండవ మాటని మనం గమనించగలం ఆయన మన పక్షమున ఉంటే ఆది కాండం పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం వచ్చిన చదువుదామా దయచేసి ఆది కాండం పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం మూడవ వచ్చిన చదవండి ఇప్పుడు నీ దాసు నీ దాటిపోవద్దు ప్రైజ్ ద లాడ్ హల్లెల్లు ఓ నాకు ప్రియులరా దాటిపోవలసిన వాడు దాటిపోవాలి దాటిపోకూడని వాడు దాటిపోకూడదు హలలుయ దాటిపోవలసిన వాడు సంహారకుడు దాటిపోవలసిన వాడు శత్రు సాతానుడు వాడు దాటిపోవాలి వాడిని దాటిపోజేస్తాడు ఆయన ముద్రలు వేసి కానీ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికీ దా అబ్రహాం అడుగుతున్నాడు దేవుని అబ్రహాం ఏమని అడుగుతున్నాడంటే నీ దాస్తుని నీవు దాటిపోవద్దు ప్రైజ్ ద లాడ్ నీ కటాక్షం ఉన్న ఎడల నీ దాస్తును నువ్వు ఏమి చేయొద్దు దాటిపోవద్దు దేవుని బిడ్లరా ఆయన దాటిపోక నీతో ఒక బలమైన బంధాన్ని ఏర్పరచుకునను గాక ఇప్పుడు ఈ భాగంలో మనం చూసినప్పుడు అబ్రహాముకు ఉన్నటువంటి మనస్సు ఎటువంటిది అంటే దేవునితో ఒక బలమైన బంధాన్ని కలుపుకోవడానికి ఆతృతపడే మనస్సు అండి దేవునితో ఒక బలమైనటువంటి నిబంధన కొరకు ఎదురు చూసి ఆ బంధము కొరకు ప్రయాసపడిన మనస్సు అబ్రహాము మనస్సు అటువంటి మనస్సు ఈ ఈ దినములలో దేవుడు నీకును నీ కుటుంబానికి నీ దయచేయను గాక ఆయన దయచేసి ఉన్నాడు దాన్ని విషయమై నీవు దేవుణ్ణి స్థుతించు ప్రైజ్ ద లాడ్ ఒక రెండు మాటలు అబ్రహాముని గురించి ఇక్కడ మనం చెప్పుకోవాల్సి ఉంది రెండవ దిన వృత్తాంతములు ఇరవై అధ్యాయం ఏడవ వచనంలో అబ్రహాముని గురించి దేవునికి అబ్రహాముకున్న బంధం ఏమిటి అని రెండవ దిన వృత్తాంతములు ఇరవై అధ్యాయం ఏడవ వచనంలో ఏం చెప్పబడింది ఒకసారి చూడండి నీ జనులైన ఇజ్రాయేలీల ఎదుట నుండి దేశపు కాపురస్తులను తోలివేసి ఈ దేశపు కాపురస్తులను తోలివేసి స్నేహితుడైన అబ్రహాము యొక్క సంతతికి నీ స్నేహితుడైన అబ్రహాము యొక్క సంతతికి శాశ్వతంగా దీన్ని శాశ్వతంగా ఇస్తాను ఏమని ప్రస్తావన దేవునికి స్తోత్రం ఎవరి సంతానం అబ్రహాము సంతానం అబ్రహాము ఎవడు దేవునికి స్నేహితుడంట ప్రైజ్ ద లాడ్ పరోక్షంగా చెప్పబడుతున్న మాట ఇది అబ్రహాము తనకు తానే చెప్పుకుంటున్న మాట కాదు అబ్రహామును గుర్చి ఆ దేవునికి అబ్రహాముకు ఉన్నటువంటి బలమైన బంధం ఓ దేవు నామానికి మహిమ కలుగును కాక ఈ ఉదయకాల సమయం దేవునితో మనకు అటువంటి బంధం ఉండును కాక అదే యక్ష గ్రంథం నలభై ఒకటి ఎనిమిదిలో కూడా ఈ ప్రవచన గ్రంథాల్లో కూడా అబ్రహాముని గురించి ఏమని ప్రవచ ప్రవచనం చెప్పబడింది అంటే చూడ చూద్దామమ్మా చూడండి నా సేవకుడు అయిన ఇజ్రాయేలు నేను ఏర్పరచుకున్న యాకోబు నా స్నేహితుడు అయిన అబ్రహాము సంతానమా ప్రైజ్ ద లాడ్ నా స్నేహితుడు అయిన అబ్రహాము సంతానమా ఓ దేవునికి స్తోత్రం ఉదయ కాలం మీకు ఒక మాట నేను గుర్తు చేయవలసి ఉంది ఎందుకనంటే ప్రిలరా ఈ మే నెలలో మనము దేవునికి స్నేహితులుగా మార్చబడదుము గాక ప్రైజ్ లాడ్ ఓ ఈ మే నెల దేవునితో నీకు ఒక స్నేహ బంధం బలంగా ఏర్పడును గాక ఎప్పుడు ఏర్పడుతుంది ఆయన రక్తపు ముద్రలు కలిగిన గృహమైతే ఆయన రక్తపు ముద్రలు కలిగిన హృదయం అయితే ఆయన సత్యవాక్యము నిలిచే అంతరంగం అయితే ఆయన స్నేహాన్ని కోరడానికి ఇష్టపడుతుంది ఈ ఉదయకాలం ఆయన నీ పక్షపు దేవుడు దేవు నామానికి మహిమ కలుగును గాక దేవునికి ప్రియమైన దేవుని బిడలారా దయచేసి గమనించండి మనం ఈ మే నెలలో అధికంగా ఆయన స్నేహాన్ని కోరుకుందాం అధికంగా ఆయనతో ఒక బంధాన్ని ఏర్పరచుకుందాం దేవునికి స్తోత్రం హల్లెల్లు మీకు ఒక మాట చెప్తే ఆశ్చర్యపోతాను చూడండి లాజరు చనిపోయిన పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు దేవుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభులు వారు అడుగడుగున బేతనీకి వెళ్తూ వస్తూ ఉండేవాడు ఒక రోజున లాజరు చనిపోయాడు చనిపోయిన లాజరు ఇంటికి వెళ్ళి ఆయన లాజర్ను గురించి అన్న మాట ఏంటో ఒకసారి చూడండి పదకొండు యోహాను స్వార్త పదకొండవ వచనంలో లాజర్ను గురించి ఒక మాట అన్నాడు ఆయన చూద్దామా పదకొండవ వచనంలో పదకొండు పదకొండు 
ఆయన ఈ మాటలు చెప్పిన తర్వాత ఆయన ఈ మాటలు చెప్పిన తర్వాత మన స్నేహితుడైన లాజర్ నిద్రించుచున్నాడు ఏమన్నాడు మన స్నేహితుడైన లాజరు నిద్రించుచున్నాడు ఈ మనిషి ఎప్పుడు స్నేహం చేసినాడు కాదు వాస్తవానికి బేతనయ్యకు యేసు ప్రభు బేతనయ్యకి వెళ్ళినప్పుడల్లా మరియా ప్రభు పాదాల చెంత ఉండడమును మార్త వంటింట్లో ఉన్న సంభవమే మనం ఎరుగుతుము ఎప్పుడు కూడా లాజరు ప్రభు పాదాల దగ్గర ఉన్నట్టో లేకపోతే మోకరించి ప్రార్థన చేసినట్టో దాఖలాలు ఏమీ కనబడవు దాఖలాలు ఏమీ కనబడవు కానీ యేసు ప్రభువుకి ఎంత ప్రేమ ఆయన అంటున్నాడు మన స్నేహితుడైన లాజర్ అంటున్నాడు స్నేహితుడట లాజరు దేవుని బిడ్లరా దీన్ని బట్టి ఎంత సులభంగా మనకు ఒక లింక్ దొరికిపోయిందంటే నీవు నేను ఎవరు తెలిసినా ఏసు క్రీస్తుకి స్నేహితులము దేవునికి స్తోత్రం ఏసు ప్రభు పాద సన్నిధిలో ఉన్నవారం కొద్ది గొప్ప నీ ధనమును కొద్ది గొప్ప నీ బలమును కొద్ది గొప్ప నీ యొక్క సమయాన్ని దేవుని పాద సన్నిధిలో ఖర్చు పెట్టి ప్రభు యొక్క సన్నిధికి నువ్వు అర్పణగా బలిగా నీవు అప్పగించబడుతున్నటువంటి దినములలో నీవు ఆయన స్నేహితుడు కాకపోదువా నీ కుటుంబం ఆయన స్నేహ ధర్మాన్ని నెరవేర్చకపోవునా ఆయన సన్నిధిని నువ్వు మరి విడనాడుదువా కాదు కదా ఆయన నిన్ను విడనాడునా కుదరని కార్యం దేవుని నామానికే మహిమ కలుగును గాక ఏ యేసు కోరుతున్నాడు నీతో ఆ లాజరుతో ఆయనకు స్నేహ ధర్మం ఉన్నట్టు నీతో ఆయన స్నేహ ధర్మం కోరుకుంటున్న దేవుని ఉదయ కాల స్వామ్యం నాకు ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడలారా నేను ఈ ఉదాహరణ మీతో చెప్తున్న మాటను బట్టి నేను అంటున్నాను అధికంగా దేవునితో ఈ మే నెలలో ఒక స్నేహ బంధాన్ని కలిగి ఉందాం ఆయన కోరుకుంటూ ఉన్నాడు అందుకే మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన హృదయం ఇటువంటి ఇటువంటి మనస్సుతో తప్పిస్తున్నాడు అందుకే హెచ్చరిస్తూ మన హృదయం అనే తలుపుని మెల్లగా తాకుతున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం ఎందుకని మనము పరాయి వారిమని కాదు ఎందుకని మనం పరోక్షంగా ఉన్నవారిమని కాదు మనం ఆయన స్నేహితులమే కానీ స్నేహితుడు అనుకుని మౌనంగా ఉంటే కుదరదు స్నేహితుడు మీ అనుకుని మన దారిలో మనం ఉంటే కుదరదు మనము స్నేహితులమైతే ఆయన చిత్తమును నెరవేర్చదము గాక మనము స్నేహితులమైతే ఆయన సన్నిధిని కలిగి ఉందము గాక మనము స్నేహితులమైతే ఆయనకి అనేక మంది స్నేహితుల్ని సమకూర్చుదము గాక దేవునికి స్తోత్రం హల్లూయ ప్రియమైనటువంటి వారలారా స్నేహితులైతే దేవుడిచ్చే ఆశీర్వాదం అబ్రాముకు ఆనాడు దేవుడు ఎటువంటి ఆశీర్వాదాన్ని సమకూర్చినట్లుగా ఆయన మాట్లాడుతున్నాడంటే స్నేహ ధర్మాన్ని ఊరికే ఆయన చేతిలో చేయగలిపి ముసి ముసి నవ్వులు నవ్వి పళ్ళు చూపించి పారిపోయేవాడు యేసు ప్రభు కాదు ఆయన ఇచ్చే మాట ఎటువంటిదో తెలుసు నాడు అబ్రాముకి ఏం మాట ఇచ్చాడో ఆది కాండం పదిహేను వచ్చాయి దయచేసి ఒక మాట చదువుదామా పదమూడు పద్నాలుగు పదిహేను వచ్చినాలు ఆది కాండం పదిహేను వచ్చాయి పదమూడు పద్నాలుగు పదిహేను వచ్చినాలు చదవండి అమ్మా ఆయన నీ సంతతి వారు ఆయన నీ సంతతి వారు కాని పరదేశమందు నివసించి తమది కాని పరదేశమందు నివసించి ఆ దేశపు వారికి దాసులుగా నుందురు ఆ దేశపు వారికి దాసులుగా ఉందురు వారు నాలుగు వందల ఏండ్లు వారు నాలుగు వందల ఏండ్లు వీరిని శ్రమ పెడతారు వీరు ఎవరికి దాసుల ఉదురు వీరు ఎవరికి దాసుల ఉదురు జనమునకు నేనే తీర్పు తీర్చు ఆ జనమునకు నేనే తీర్పు తీరుస్తాను తరువాత వారు మిక్కిలి ఆస్తితో బయలుదేరి తరువాత వారు మిక్కిలి ఆస్తితో బయలుదేరి వచ్చేదరు నీవు క్షేమముగా నీ పితరుల ఎద్దకు పోయేదవు మంచి వృద్ధాప్యమంది వృద్ధాప్యమందు పాతి పెట్టబడతావు నీ సంతానాన్ని నేను సుభిక్షంగాను ఆశీర్వాదంగా చేస్తాను ఒకటి రెండోది పిల్లరా నీవు ఏమన్నాడు క్షేమముగా హలలుయ నీ క్షేమమును చూస్తాను దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక ఈ కష్టకాలములో దేవుని క్షేమము మన కుటుంబాలను ఏలును గాక ఈ శ్రమ దినాలలో ఈ కరువు దినాలలో ఈ భయంకరమైన దినాలలో ఆయన క్షేమము ఆయన కుడి చేతి క్షేమము ఆశీర్వాదం ఆయన బిడలకి ఆయన సంతతి మీద కప్పబడును గాక దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక అయితే ఒక మాట మనం ఈ స్థలము ఈ సమయంలో తలంచుకోవాలి ఆ వాగ్దానం అప్పటికే అతను తృప్తి పొందినట్లయిందా కానీ కాదు అదే పద్దెనిమిదవ అధ్యాయంలో పదవ వచనంలో ఒక మాట ఇక్కడ దూ ఇక్కడ దేవదూతలు మాట్లాడుతున్నా చూడండి ఒకసారి అందుకు ఆయన మీదటికి ఈ కాలమున మీదటికి ఈ కాలమున నీ ఎందుకు నిశ్చయముగా మరలా నీ ఎందుకు నిశ్చయముగా మరలా 
చూడండి మాట ఇచ్చిన వాడు ఇక మాటతో సరిపెట్టుకొని అది అంతటితో విడిచిపెట్టేవాడు కాదు ఆయన మీదటికి మళ్ళా వస్తా మళ్ళా వస్తా వచ్చిన తర్వాత నేనేం చెప్పానో అది నేను అది నెరవేర్చినానా లేదా అనేది చూస్తా దేవునికి స్తోత్రం ఆ నెరవేర్పు కింద భాగంలో మనం చూస్తాం నాకు ప్రియమైన దేవుని బిడలారా దేవుడు మన పక్షముగా ఉంటే సంహారకుడిని నీ దగ్గర నుండి తోలేస్తాడు ఆయన ముద్ర నీ ఇంటికి నీ హృదయానికి వేస్తాడు అంత మాత్రమే కాదు సత్యము చేత నేను భద్రం చేస్తాడు నీ చుట్టూ గొప్ప కంచి వేస్తారు నాకు ప్రియ దేవుని బిడలారా దేవునికి స్తోత్రం మనలను దాటిపోడు మనతో ఆయన ఉంటాడు మనలను దాటిపోడు మనతో ఆయన ఉంటాడు వాగ్దానకర్త వాగ్దానం చేసి వాగ్దానాన్ని సంపూర్ణంగా నీ జీవితంలో నెరవేరుస్తాడు ఆయన అంటాడు మీదటికి కాలానికి నేను మరలా వస్తే ఇదిగో నేను చెప్పిపోయిన మాట అది పూర్తిగా నెరవేరుస్తాను ఒక గొప్ప ఆశీర్వాదాన్ని ఒడిలో వేస్తున్నాడు ఈ ఉదయకాల సమయం దేవుని బిడ్డలారా ఇదిగో ఈ ఉదయకాల సమయం మీదటికి వస్తాను నీ నీ ఒడిలో కుమారుడు ఉంటాడని చెప్పి చెప్పాడండి ఈ ఉదయకాల సమయం వివాహం కొరకు ఎదురు చూస్తున్న బిడలారా సంతానం కొరకు ఎదురు చూస్తున్న బిడలారా దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక నిశ్చయం దాని దాని కాలమందు ఆయన చక్కగా దానిని నెరవేర్చటకు సమర్థుడైన దేవుడు అంత మాత్రమే కాదు ఏమి కోల్పోయినావో దాన్ని పొందుకోవడానికి నువ్వు ఎదురు చూస్తున్నావేమో దాన్ని పోగొట్టుకున్నానన్న ఆ నిరాశలో ఉన్నావేమో నిష్ప ఉన్నావేమో ఆవేదనలో ఉన్నావేమో దేవుని వాక్కు ఇది మామూలు మాట కాదు మాట ఇచ్చిన వాడు నమ్మదగిన వాడు ఎండిపోయిన ఎముకల సైతము లెక్కింప శక్యము కాని మహా సైన్యముగా నిలబెట్టిన దేవుడు ఆయన మాట జీవము గలది ఆ మాట ద్వారా ఆయన సంపూర్ణంగా నెరవేర్చకుండా ఉండడన్న సంగతిని నేను నేను దీన్ని ఈ మాట ద్వారా నేను మీతో చెప్తున్నాను నాకు ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా దయచేసి మీరు గమనించండి మనము మరొకసారి ఆ బేతనీయ దగ్గరికి వెళ్ళొద్దాము ఆ లాజర్ సంగతి చూడండి ఆయన స్నేహితుడట ఏం చేస్తున్నాడు పదకొండు పదకొండు యోహాన్స్ వార్త పదకొండు పదకొండు దేవునికి స్తోత్రం హలోయ అమ్మ యోహాన్స్ వార్త పదకొండు వచ్చాయి పదకొండు వచ్చిన ఈ మాటలు చెప్పిన తరువాత మన స్నేహితుడైన లాజర్ ఏం చేస్తున్నాడు నిద్రించు ఉన్నాడు నిద్రించు ఉన్నాడు అందరు ఎగతాళి చేసి ఉంటారు చాలు చాలు లేయా బాగా జరిగింది చచ్చిపోయినాడు సమాజ హేసం అంతా అయిపోయింది నిద్రిస్తున్నాడట నిద్రిస్తున్నాడు ఏమి చెప్తున్నారయ్యా మీరు ఏమి వలిస్తున్నారయ్యా మీరు అని అనుకోరుండవచ్చు నాటి యూదులు భయంకరమైనటువంటి ఆ హృదయము కలిగిన వారు యేసు ప్రభువును చూస్తేనే చాలు యేసు ప్రభువుల వారి మీద రాళ్ళు రవ్వడానికి పళ్ళు కొరకడానికి హృదయంలో కఠోరమైన తీర్మానాలు తీయడానికి సిద్ధంగా ఆయనలో కనబడితే తప్పులు పడదామా అని వెనకాలనే తిరిగేటువంటి వారు అక్కడ కూడా ఉన్నారు ఏం చెప్తున్నాడా విందామనుకునేవారు అక్కడ కూడా ఉన్నారు ఏం మాట్లాడుతున్నాడా విందామనుకునేవారు అక్కడ కూడా ఉన్నారు ప్రియులరా నిద్రిస్తున్నాడని చెప్పి లేపకపోతే ఏమవును చదవండి అది అధ్యాయం నలభై మూడో వచనం నలభై మూడో వచ్చిన ఆయన అలాగు చెప్పి బయటికి రమ్మని బిగ్గరగా చెప్పగా చనిపోయిన వాడు కాళ్ళు చేతులు అమ్మ ప్రేత వస్త్రములతో కట్టబడ్డవాడై వెలుపలికి వచ్చను ముఖములకు రుమాలు కట్టారు ప్రేత వస్త్రాలు కట్టారు ఇవన్నీ చూస్తే వెంటనే చెప్పాడు దేవుడు ఇప్పండి వాటనెట్టి ఇప్పండి పేత వస్త్రాలు రుమాలు ఇప్పండి దేవునికి స్తోత్రం ఇప్పబడిపోయినాయి లాజర్ పైకి లేచాడు ఆశ్చర్యం గత దినాలలో మూడు సంవత్సరాలు మూడు సార్లుగా లాజర్ సమాధిలోనికి వెళ్ళే వచ్చాను దేవునికి స్తోత్రం లాజర్ సమాధి నేటి వరకు తెరవబడింది లోకంలో రెండు సమాధులు తెరవబడ్డాయి ఒకటి యేసు ప్రభుల వారి సమాధి తెరవబడి ఖాళీగా ఉంది రెండవది లాజర్ సమాధి తెరవబడి ఖాళీగా ఉంది యేసు తనంతటి తానే పైకి లేచాడు లాజర్ క్రీస్తు ద్వారా లేపబడ్డాడు ఓ మన నిరీక్షణంత 
గొప్పది ఆయన మనలను దాటిపోడు ఆయన ఏ ఏ కార్యములు మన జీవితంలో నెరవేర్చాలన్నది ఆయన ఉద్దేశమో తప్పకుండా ఆయన ఖచ్చితంగా నెరవేరుస్తాడు అదే పన్నెండవ అధ్యాయం యోహాన్స్ వార్త మొదటి మాట చదవండి లాజర్ ఏం చేస్తున్నాడు అమ్మా కాబట్టి తాను మృతులలో నుండి లేపిన లాజరు ఉన్న బేతనియకు పస్కా పండుగకు ఆరు దినాలకు ముందుగా వచ్చేసాడు అక్కడ వారు ఆయనకు విందు చేసి ఉపచారము చేసింది ఏమి ఏమేమి లాజరు ఆయనతో కూడా భోజనములకు కూర్చున్న వారిలో ఒకడు అబ్బా దేవునికి స్తోత్రం స్నేహితుడు అని రుజువు చేసుకున్నాడు ఏ సుప్రభు పక్కనే కూర్చొని పెట్టుకునేసాడు రుమాలు ఇప్పించాడు ప్రేత వస్త్రాలు తెంపించాడు దేవునికి స్తోత్రం ఉదయకాల సమయం ఏ సంహారకునికి ఏమి ధైర్యం ఉంది ఏసు మాట మేరడానికి కుదరదు దేవు నామానికి మహిమ కలుగును గాక ఈరోజు నేను ధైర్యంగా ఒక మాట చెప్పగలను ఏమిటి ఆ మాట అనంటే ప్రపంచములో లేక దేశములో గన ఏసు ప్రభువుల వారికి ప్రథమ స్థానము నాయకులు ఇవ్వగలిగి ఆరాధన జరిగించండి దేవుని సేవించండి దేవుని తట్టు తిరిగి చేతులు ఎత్తండి అంటే సంహారకుడు దేశమును కాదు ప్రపంచాన్ని వదిలిపోవడానికి సిద్ధం దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ నాడు నేడు ఏకరీతి అయిన వాడయ్యా ఆయన మార్పు లేనివాడు ఆయన మాట మారనిది ఆయన శక్తి మార్పు లేనిది దేవుని బిడ్డారా దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును కాక ఉదయకాల సమయం ఆ ఆనాడు దేవుని బిడ్డలారు అబ్రహాము దేవుడు అబ్రహాముని స్నేహితుడిగా చేసుకున్నవాడు అబ్రహాముకు వాగ్దానం చేసినవాడు అబ్రహాము వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చిన వాడు లాజర్కు స్నేహితుడైన దేవుడు లాజర్ని సమాధిలో నుంచి పైకి లేపినవాడు లాజర్ని ప్రక్కన కూర్చొని పెట్టుకొని స్నేహ ధర్మాన్ని నెరవేర్చి చూపించినవాడు నేడు అన్న ఈ దినములో కూడా ఆయన నీకు స్నేహితుడిగా ఆయన నీ పక్షపు వాడుగా నేను పిలుస్తున్నాడు నీవు ఆయన పక్ష పక్షముగా కూర్చుందువా ఆయన పక్షముగా ఆయన సన్నిధిని అమరుదువా ఆయన తట్టు చేతులెత్తుదువా ఆయన పక్షాన్ని హృదయము తెరచున ఆయన అటు ఇదిగో నీ హృదయం అనే తలుపు నీ తట్టుచున్నాను నీవు నా స్వరము విని తలుపు తీ మనిద్దరం కలిసి భోంచేద్దామరా నా స్నేహితుడు కదా నువ్వు నీతో నేను కలిసి భోంచేస్తా నా తోడు నువ్వు కలిసి భోజనం చేద్దు దేవుని నామానికి మహిమ కలుగున కాక ఆయన మన పక్షపు దేవుడు ఒకటి సంహారకుని తరిమి వేసేవాడు మన పక్షపు దేవుడు మనల్ని దాటిపోడు మూడవ మాట చివరిగా క్లుప్తంగా రెండు మాటలు చెప్పి నేను ముగిస్తాను దయచేసి గమనించండి మూడవ మాట చూడండి దయచేసి ఆది కాండం ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయం పదిహేను వచనం చదువుదామా ఆది కాండం ఇరవై ఎనిమిది పదిహేను వచనం చదువుదాం ఇదిగో నేను నీకు తోడై ఉండి నేను నీకు తోడై ఉండి నీవు వెళ్ళు ప్రతి స్థలమందు నీవు వెళ్ళు ప్రతి స్థలమందు నిన్ను కాపాడుచు నిన్ను కాపాడుచు ఈ దేశమునకు నిన్ను మరలా రప్పి ఈ దేశమునకు నిన్ను మరలా నేను నీతో చెప్పినది నెరవేర్చు వరకు నిన్ను ఆయన మనతో చెప్పేది నెరవేర్చే దేవుడు అండి మనలను దాటిపోడో మనతో ఏం చెప్పాడో హలలోయా దానిని నెరవేర్చు దేవుడు హలలు యా ఆయన నీకేమి వాగ్దానం చేశాడో దాన్ని తప్పకుండా నెరవేర్చే దేవుడు అపోస్తుడైన పవులు రోమ సంఘానికి రాస్తూ నాలుగవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచనంలో ఏమంటున్నాడో చూడండి ఒకసారి అపోస్తుడైన పవులు నాలుగు రోమ నాలుగు ఇరవై ఒకటి దేవుని మహిమపరచి దేవుని మహిమపరచి ఆయన వాగ్దానము చేసిన దాని ఆయన వాగ్దానము చేసిన దానిని నెరవేర్చుటకు సమర్థుడు ఆయన ఎవరు రూఢిగనము ఆయన ఎవరు ఆయన వాగ్దానము చేసిన దానిని నెరవేర్చుటకు సమర్థుడు అది రూఢిగా నమ్మితే అవును అన్నాడు యాకోబు నమ్మాడు అతని జీవితంలో అన్నీ కూడా ఫలభరితంగానే సక్సెస్ఫుల్గా జరిగాయి అదే మాటను ఇక్కడ చూడండి పౌలు రోమ సంఘానికి వ్రాస్తున్నాడు ఆయన వాగ్దానం చేస్తే ఆయన తప్పకుండా ఖచ్చితంగా దాన్ని నెరవేరుస్తాడు నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తన నూట ఆరో వచనంలో చూడండి నేను ప్రమాణము చేసిన దానిని నేను నెరవేరుస్తాను అని చెప్పాడు దేవుడు నేను దేనిని ప్రమాణం చేశాను దానిని నెరవేరుస్తాను అని చెప్పాడు నేను దాన్ని చూస్తున్నప్పుడు నా హృదయంలో ఈ రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరం మాట నాకు జ్ఞాపకం వచ్చినది అపోస్తుల క్రైస్తవ సంఘం రెండు సంవత్సరం తడకి దేవుడు చేసిన వాగ్దానం 
అవును పిల్లరా ఎఫ్రాయిము నా జ్యేష్ఠ కుమారుడు ఇర్మియా గ్రంథం ముప్పై ఒకటవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచనంలో స్పష్టంగా దేవుడు మాట్లాడాను దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక ఆ మాటను పొందుకుని ఇటు తిరిగి చూసిన తర్వాత దేశాన్ని భయంకరమైనటువంటి మరణదూత ఆవరించాడు భయంకరమైన వైరస్తో కప్పబడిపోయింది అయ్యో ఈ పరిస్థితులన్నీ చూసినప్పుడు నా వాగ్దానము నిజమా అబద్ధమా ఓ ఇది దేవుడు మాట్లాడారా లేదా అనన్న భయముతో వణికిపోతున్న దినాలలో నా ప్రభువులు వారన్న మాట ఏంటంటే నేను వాగ్దానం చేశాను దాన్ని నెరవేరుస్తాను హల్లెల్లు యా దేవునికి స్తోత్రం ఆయన నీ పక్షముగా దేవుడి రెండు వేల ఇరవయో సంవత్సరం వాగ్దానం చేశారు ఏమని ఎఫ్రాయిమో నువ్వు నా జ్యేష్ఠ కుమారుడివి గనుక నీ ఇంటున్నటువంటి ఆ యొక్క సంహారకపు దూతని నా రక్తపు ముద్రలు నీ ఇంటి మీద వేసి నా సత్య వాక్కు చేత నేను బలపరిచి నేను నేను వాడిని గృహము నుంచి నీ ప్రాంతము నుండి నీ ఇంటి నుండి తరుముతాను అంత మాత్రమే కాదు నేను నిన్ను దాటిపోను ప్రైజ్ ద లాడ్ వాగ్దానం చేసిన దాన్ని నెరవేరుస్తాను నేను నిన్ను దాటిపోను దేవునికి స్తోత్రం నేను ఏ మాట అయితే నీతో చెప్పానో దాన్ని సంపూర్ణంగా నెరవేరుస్తాను ప్రైజ్ ద లాడ్ ఆయన నెరవేర్పును అనుకున్నప్పుడు హృదయం ఎంతో ఎంతో ఆనందభరితమైపోతుంది ఆయన చెప్పిన మొదటి మాట శాశ్వతమైన ప్రేమతో నేను నేను ప్రేమించుతున్నాను గనుక విడువక నీ ఎడల కృప చూపుతానని చెప్పాడు ఆయన అన్నాడు రెండవ మాట నేను నీ విమోచన కర్తని అని చెప్పాడు మూడవ మాట నేను ఒక నీతో ఒక బలమైన నిబంధన చేశాను అని చెప్పాడు నాలుగవ మాట నీ కొరకు నేను ఒక రాజ్యమును స్థాపిస్తున్నానని చెప్పాడు ఇన్ని మాటలు మాట్లాడిన దేవుడు నరమాత్రుడు కాడయ్యా ఆకాశమును భూమిని సృష్టించిన సృష్టి కర్త సృష్టి కర్త ఆయన మాట ఒక్క నాట అది తప్పిపోయేది కాదు నమ్ముట నీ వలనైతే నమ్మువానికి సమస్తము సాధ్యము సాధ్య కర్త నీకు పరిచయం చేస్తున్నా సాధ్య కర్తకు ముందు మనం నిలబడి ఉన్నాం ఆయన ఎవరు సంహారకుని తరిమేసేవాడు ఆయన ఎవరు నిన్ను దాటిపోనివాడు ఆయన ఎవరు నీకు మాటిచ్చాడే దాన్ని నెరవేర్చే దేవుడు ఆ నెరవేర్పులో నిన్ను నిలబెట్టి తాను ఎవరో నీ పక్షాన రుజువు చేసుకునేవాడు దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక ఉదయ కాలు సమయం దేవుని బిడ్డలారా ఆయన ఎవరో తెలుసా మన పక్షపు దేవుడు దేవుడు మన పక్షమును నుండగా మనకు విరోధి ఎవరండి వైరస్ మనకు విరోధ్యా నాశన దూత మన విరోధ్యా లేకపోతే వాగ్దానాలు లేవని మనలను భయపెట్టేటువంటి వాడు కలవరపరిచేవాడు వాడు కలవరముతోనే మనం చచ్చిపోతామా మనం విరోధ్యా వాడు కాదు కాదు నెరవేర్పు లేకుండా మనం పతనమైపోతామా వాడు మన విరోధి వాడి బలమే జయిస్తుందా కాదు కాదు ఆయన మన పక్షమును ఉన్నాడు వాడిని తరుముతాడు సంహారకుడిని తరుముతాడు ఆయన మన పక్షమునను ఉన్నాడు మనలను దాటిపోడు ఆయన మన పక్షమునున్నాడు కార్యాలను ఆయన మాటిచ్చాడు నెరవేరుస్తాడు ఆయన నేను శాశ్వతమైన ప్రేమతో ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు విడువక నీడల కృప చూపుతూ ఉన్నాడు దేవనామానికి మహిమ కలుగును కాక ఆయన విమోచన కర్త ఆ బలవంతుడు మాట్లాడుతున్న మాట నేను నీతో ఒక కృత నిబంధన చేశాను ఆ నిబంధన నిబంధన బలాన్ని నీ పక్షముగా నేను నేను ఎవరినో నిరూపిస్తానని చెప్తున్నాడు ఆ నిరూపణ కర్తని ముఖమా ముఖం మనం చూద్దుముగాక నిండారుగా దేవుని మహిమపరచుతము కాక హృదయమార ప్రభు నామాని మహిమపరచుతము కాక ఉదయ కాల సమయం మే నెల ఒకటవ తారీఖున మన చేతులెత్తి ప్రభు నామాన్ని మహిమపరుస్తాం ఆ బలవంతుని తట్టు చూద్దాం దేవా మేమే పాఠ్యవారము తండ్రి మమ్మల్ని మీరు ఎన్నుకున్నారు ప్రత్యేకపరుచుకున్నారు మా పక్షాన ఉంటుందని అన్నారు ప్రభువా మాకు విరోధి లేడని చెప్పావు ప్రభువా మమ్మల్ని బలపరిచావు ప్రభు మా చుట్టూ కంచి వేశావు ఎవదయ కాల సమయం మరొకసారి కూడా మా వెన్ను తట్టి మాకు గుర్తు చేస్తున్నావు మరొకసారి కూడా మా హృదయంలో ఒక బలమైన తీర్మానానికి మమ్మల్ని నేరుగా నిలబెట్టావు అట్టి వాక్కు చేత మమ్మల్ని ధైర్యపరిచావు గొప్ప భాగ్యము తండ్రి ఈ మాటలు వింటున్న ప్రతి బిడ్డను మీరు దీవించండి పట్టి ప్రతి బిడతో ఈ మే నెలలో ఒక బలమైనటువంటి నిబంధనకు బిడలను నేరుగా నిలబెట్టండి ఆశీర్వదించండి కప్పండి సమస్తము మా మేలు కొరకై మమ్మలను జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఘనత మహిమ ప్రభావాలు మీరు ఒకరే చెల్లించుకోండి నజడినేసే పరిశుద్ధ నాములు స్థుతించి ప్రార్థన చేసి మహిమ పరిచి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ నా ప్రాణమాయ హోవాను సన్నతించము నా అంతరంగమున సమస్తమైన పరిశుద్ధ నామమును సన్నతించము 
నా ప్రాణమా యహోవాను సన్నతించుమా ఆయన చేసిన ఉపకారములలో దేనిని మరవకం ఆమె మన పరమతన్యుడి దేవుని ప్రేమయు మన ప్రభుని సుక్రీస్తుల వారి కృప పరిశుద్ధాత్మ యొక్క నిత్యాదరణ మనకును సకల పరిశుద్ధులందరికీ ఇప్పుడు యుగాంతరము సర్వయుగములు కలుగును కాక ఆమె ఆమె దేవున్నామానికి మహిమ కలుగును కాక ప్రియులరా మీకందరికీ కూడా ప్రభునేసు క్రీస్తుల వారి పరిశుద్ధ నామాన్ని బట్టి ఈ మే నెల ఒకటవ తారీఖు తారీఖు యొక్క శుభాలు తెలియచేస్తున్నాను మరి ఈరోజు శుక్రవారం రేపు శనివారం ఎల్లుండి ఆదివారం ఆదివారం ఉదయం ఎనిమిదిన్నర గంటలకి ఇదే విధంగా మనం లైవ్లో కలుసుకుందాం ప్రభు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాలని దీవించుగాక ఆమెన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ